Good day, grade 5 learners. Our topic for this week is about menstrual cycle. Are you ready to learn? Simulan na natin. Now that you are in grade 5, you are entering puberty stage. In boys, puberty usually starts between 12 to 14 years old. While in girls, it is from 10 to 12 years old. Kapag ikaw ay nasa puberty stage na, maraming pagbabagong mangyayari. May kinalaman sa mental, pag-iisip o kaisipan, social, pakikisama o pakikihalubilo sa iba, emotional, may kinalaman sa damdamin, and physical, may kinalaman sa pagbabago ng pangangatawan. Puberty is a stage characterized by rapid developmental changes. Pag sinabi mong rapid, mabilis. Ang puberty stage ay yugto sa buhay ng isang tao kung saan may mabilis na pagbabagong nagaganap. It is the brief period in the life of every male and female which signals that he or she is sexually mature. Kapag nasa puberty stage ng babae at lalaki, ang parts ng kanilang reproductive system ay nag-uumpisa ng gumampa ng kanilang trabaho para sa pagpapatuloy ng salin lahi ng mga tao. Ito yung tinatawag na reproduction. As I said earlier, physical changes might happen to boys and girls. Ito yung mga ilan sa mga changes na pwedeng mangyari sa mga lalaki during puberty. Adam's apple becomes bigger, voice becomes deeper and lower, hair growth on chin. Katulad ng nakikita mo sa larawan, nag-umpisa ng makita ang kanilang Adam's apple. Kasabay naman nun, ang boses nila ay nagkakaroon ng pagbabago, lumalalim at bumababa. Nag-uumpisa na rin tumubo ang balbas nila, o yung tinatawag na beard sa English. Other changes are enlargement of muscles, shoulders become broader, pubic, Underarm and facial hair start to appear. Testes produce sperms. Katulad ng nakikita ninyo sa larawan, nade-develop na yung kanilang muscles kasabay ng paglapad ng kanilang balikat. Nag-uumpisa na rin tumubo ang buhok sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Katulad ng pubic hair na makikita sa ibabaw ng kanilang ari. Underarm sa may bandang kilikili. Facial sa muka, katulad ng bigote o mustache, at saka ng balbas o ng beard. May mga tumutubo rin na buhok sa kanilang dibdib, pati na rin sa kanilang mga binti. Ang testas naman ay nagsisimula ng magproduce ng sperm cells. Katulad ng nabanggit ko sa nakaraan nating aralin, ang mga sperm cells ay kailangan para imit ang egg cell para magkaroon ng fertilization. In girls, these are some changes that happens. Breasts develop, nag-uumpisa ng uh, tumubo o lumaki ang kanilang dibdib, widening of hips, lumalapad ang kanilang balakang, softening of skin texture, lumalambot at kumikinis ang kanilang balat, tinutubuan na rin sila ng underarm and pubic hair, and then, Onset of menstruation. Dito tayo magpo-focus sa ating aralin sa huling pagbabago na nabanggit. In our lesson, these are the objectives. Identify and describe the phases of the menstrual cycle and explain the menstrual cycle. Ang menstruation ay may kinalaman sa menstrual cycle. Yun muna yung ide-define natin. When we say menstruation, it is referred to as women's monthly bleeding. Buwan ng pagdurugo sa mga babae. Menstruation, menses, period. Buwan ng daloy, buwan ng dalaw, o regla. Ito yung tinatawag na menstruation. At ilan lang yon sa mga tawag dito. Menstruation happens when no fertilization takes place. Ang egg cell mula sa babae at ang sperm cell sa mga lalaki ay hindi nag-meet o hindi nagkaroon ng union, kaya walang fertilization. Kapag walang fertilization at nagkaroon ng menstruation ng mga babae, ang ibig sabihin lang nun, hindi siya buntis. During this process, blood, some uterine tissue, 
and the unfertilized egg are eliminated from the uterus through the vagina. So, during menstruation, may tatlong lumalabas mula sa vagina ng mga babae. Una, yung blood. Pangalawa, yung uterine tissue. Pangatlo, yung unfertilized egg. Mula yan sa uterus, palabas sa vagina. The first menstrual flow is what we call menarche. Kapag ka nag-umpisa na magkaroon ng menstruation ng mga babae, ang tawag sa unang-unang pagdaloy o paglabas ng menstruation niya ay menarche. Most menstrual period lasts from 3 to 5 days. So, ang pinakamabilis na menstruation mula sa day 1, pwedeng matapos ng day 3. So, 3 days lang. Average is 5 days. Yan yung bilang ng araw na itinatagal ng paglabas ng dugo sa vagina ng mga babae. Now, what is a menstrual cycle? Menstrual cycle is a monthly occurrence in female and it has an average span of 28 days. Kapag ka nagsimula ng magkaroon ng menstruation ang mga babae, aasahan ito buwan-buwan. Ang menstrual cycle ay ang pagkakaroon ng menstruation buwan-buwan. Ang average span of menstrual cycle is 28 days. Menstrual cycle is a process that prepares a woman for pregnancy. So, mahalaga ang menstrual cycle sapagkat ito ay proseso kung saan inihahanda ang mga babae sa posibleng pagbubuntis. There are four phases of the menstrual cycle. First phase is what we call the menstrual phase. Second one is the follicular phase. Third is the ovulation phase. And the fourth phase is what we call the luteal phase. Let's study the paces one by one. Let's start with the menstrual pace or what we call the menstruation pace. Usually, it is from day 1 to day 5. On this pace, menstrual blood, also known as menses, is shed from the uterus through the vagina. This fluid may be bright red, light pink, or even brown. Ang menstruation or yung menstrual blood... Mula yan sa uterus, yung uterine lining ng mga babae sa may uterus, nagbe-breakdown po ito. Yung pagbe-breakdown ng uterine lining, ito yung nagiging cause para lumabas yung blood. Iba-iba ang pwedeng maging kulay ng menstruation. Pwedeng mapulang-mapula, pwedeng pinkish, or pwede namang brownish ang kulay niya. Lahat ng yon ay normal. The first day of your menstrual cycle is the day one of your period. Ang ibig sabihin nun, halimbawa magkaroon ka ng menstruation ng lunes, yun ay agad ang day one o first day ng iyong menstruation. So magmula dun sa first day ng paglabas ng menstruation mo, magbibilang ka ng 28 days as average para sa susunod naman na iyong menstruation. During this period, girls may experience pain in the lower abdomen. This is called the menstrual cramps or dysmenorrhea. They may also experience discomfort, tenderness of the breast, headache, irritability, and depression with no apparent cause. All of these refer to premenstrual stress or PMS. Minsan, kapag ka may menstruation ng mga babae, hindi natin sila maintindihan. Pero normal yung mga nangyayari na to sa kanila. Minsan, yung iba sa kanila nagkakaroon ng pananakit ng sigmura o yung tinatawag na dysmenorrhea. Pananakit ng puson pala. Okay? Maaari ding magkaroon sila ng irritability yung hindi sila komportable sa pagkakaroon ng kanilang menstruation. So, tandaan natin na may mga babaeng nakakaranas ng PMS or premenstrual stress. During the menstrual phase, kapag ka lumalabas yung menstruation sa kanila, yung blood tsaka yung unfertilized egg, sa ovary ng mga babae, nag-uumpisa na ulit mag-mature yung egg cell. Second phase is the follicular phase. This happens between day 16 to day 13. In this phase, the lining of the uterus becomes thin after bleeding. So, syempre, kapag ka lumabas na yung menstruation, uh, numinipis na ulit yung uterine lining o yung tinatawag na endometrium. 
So, yung endometrium, yan yung nasa gilid ng uterus. It also starts to grow or proliferate. So, numipi siya at the same time, nag-uumpisa na naman siya na mag-grow or mag-proliferate, kumapal. The lining called the endometrium starts to develop to receive a fertilized egg should you become pregnant. Tandaan natin ha, sa uterus, tinatanggap ang fertilized egg para mag-grow at develop. Next, ovulation phase, that is the day 14. In this phase, ovulation takes place. Ovulation occurs when an egg is released from the ovary. It takes about 3 to 4 days for the egg to travel toward the uterus. So as you can see in the picture, the egg is released from the ovary going to the palopian tube. So ang sabi dito, nasa 3 to 4 days ang pagtatravel ng mature egg cell para makarating siya sa uterus. Sa ovulation phase, since na-release ang egg cell, pwedeng mangyari dito ang possible pregnancy kapag ka nagkaroon ng sexual intercourse between male or female. Ibig sabihin nun, kapag nagkaroon ng sexual intercourse, pwedeng ang sperm cell ng lalaki ay makapasok sa may uh, uterus ng reproductive system ng babae tuloy-tuloy para imit si egg cell sa may bandang palopian tube. Kung natatandaan natin, ang fertilization o yung union between an egg cell and sperm cell happens in the palopian tube. Kaya pwedeng mabuntis dito si babae kapag ka nagkaroon ng fertilization. Pag lumabas na siya, uh, hintayin natin yung 3 to 4 days para makarating siya ng uterus. Pero ang ovulation phase or yung possible fertilization pwede mangyari within 24 hours. Fourth phase is the luteal phase. It happens between day 15 to day 28. In this phase, the uterus prepares for a possible fertilization and implantation by making the uterine lining grow and thicken. So, as we can see, the uterine lining in the uterus thickens. Kaya yan kumakapal dahil dito mapupunta ang fertilized egg if ever na nagkaroon ng fertilization. Ang ibig sabihin nun, ang uterine lining na yan, dyan muna siya maiimplant, dyan siya lulubog, parang dyan siya magsisimulang kumapit. At yun ang magsisilbing nourishment niya habang siya ay lumalaki. So, this is what fertilization looks like. Fertilization is the union of the sperm cell and egg cell called zygote. Kapag nagsama si egg cell at saka si sperm cell, hindi na natin siya tatawagin egg cell and sperm cell. Ang itatawag na natin sa kanya is zygote or fertilized egg. If the egg cell is not fertilized, the thickening of the uterus breaks down and comes out of the body through menstruation. Then, the menstrual cycle repeats itself. So, kapag ka walang fertilization, hindi fertilized ang egg. Kaya, ang mangyayari, yung uterine lining na makapal, magbe-breakdown na yon. Tapos, lalabas yon sa katawan ng babae as menstruation. Mangyayari na naman ulit yung menstrual cycle. Paulit-ulit lang ang menstrual cycle. Ganun ng ganun hanggat walang fertilized egg. Kapag ang egg na fertilize, ang ibig sabihin buntis ang babae, walang menstruation na pwedeng maganap. During menstruation, sanitary pads like disposable or reusable napkin, tampon, or any absorbent materials can be worn with the underwear. So, ito yung ginagamit ng mga babae kapag meron silang menstruation. Menopause or menopausal stage is the stage at which a female stops menstruating. It occurs between 45 to 55 years old. Kapag nasa menopausal stage na ang isang babae, ang ibig sabihin lang nun, wala nang mature egg cell na pwedeng lumabas sa kanilang ovary. Ito rin yung stage kung saan hindi na posible ang pagbubuntes sa babae. 
So, nangyayari yan pag sumapit sila between 45 to 55 years old. Wala na ring menstruation ratio na lalabas pa sa kanila during menopausal stage. Let us remember again the phases of the menstrual cycle. So, we have the menstrual phase. The second phase is the follicular phase. Third phase is the ovulation phase. And what is the fourth phase? It is the luteal phase. We have here a sample calendar. To be able to know your next menstrual period, you can use a calendar. If your first day is January 10, your next menstrual period would be February 7. Tignan natin. Halimbawa, nagkaroon ka ng menstruation ng January 10. Magbibilang ka ng... Pwede mo siyang lagyan ng mark para maipakita kung ilang days itinatagal ang iyong menstruation. So, for example, tumagal ng 5 days ang iyong menstruation. Sa January 15, tapos ng iyong menstruation. Pero, hindi pa tapos dyan ang iyong menstrual cycle. So, from February 10, meron na tayong 5 days. Tuloy-tuloy lang ang pagbibilang para makuha mo ang iyong cycle. So, kung halimbawa ang ikaw ay nasa average cycle na 28, so, kung meron na tayong 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kaya, pagdating ng February 7, dapat ready ka na dyan para sa pagkakaroon mo ulit ng iyong menstruation. Girls, you may have experienced your first menstruation now that you are in grade 5. Remember, having menstrual period to girls are normal. There is nothing to be afraid of. You may ask your mother, sister, teacher, or someone close to you if you have questions. Hindi po yan dapat katakutan, hindi yan dapat pagtawanan. Kasi yan ay normal na nangyayari sa mga babae. So, I hope you did learn from our lesson. Thank you for listening. Until our next lesson.